Hello students, I think you are safe there. I know there is 8th flight of the new year. I am a lot of fun. Then, we have a zoology. We have a biology field. We have a biology field. We have a biology field. We have a zoology 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 field. अब ये वर्षों में इनका केट्ट चैप्टर में से बहुत चीज़ पाते हैं। मतलब बाद में आने चैप्टर में आते केट्ट चैप्टर से बहुत चीज़ केट्ट चैप्टर बहुत नहीं होता। तो ये नम्बर फर्स्ट टर्म लेकिन उनको मून चैप्टर साना हम लोग फर्स्ट टर्म में लाइक साम लोड़ा। ओके अब तो इस दिन हमें क्या ना हमारे जेनेटिकल स्टडी है तो जेनेटिक्स में हमारे यूनिवर्स जो और हेरिडिटी ये ना हेरिडिटी नहीं होना है पांच एक बिल्डिंग होना है ओके पेरिडिटी नहीं होना है तो नम्बर नम्बर पेरेंट्स वाइट तो ग्रैंड पेरेंट्स वाइट को कोई एक आयरिंग सिमिलर है इन विचार नम्बर फादर ना Okay, any 
ഇംപ്ലാറ്റഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ചുഴിഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്ലാറ്റഡ് പരന്നു പോകും നെക്സ്റ്റ് സീഡ് കളർ അതിനകത്തുള്ളതാണ് സീഡ് അല്ലെ ഇപ്പൊ സീഡിന്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോ സീഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ സീഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീഡിന്റെ ഷേപ്പ് സീഡിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ടും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വിങ്കിളും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാണ് വാട്ട് ആർ ദ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് അതിൽ അത് ഡൊമിനന്റും പ്രൊസസ്സീവ് ശരിക്കും നമുക്ക് അതിന് ലോ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ആവശ്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ കാര്യം എഴുതി കൊടുത്തു കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം പറയുന്നത് ഡൊമിനന്റും പ്രൊസസ്സീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതാണ് ഡൊമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് പ്രൊസസ്സീവ് ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു പ്ലാനിൽ ഒരു രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡൊമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പ്രൊസസ്സീവ് ക്യാരക്ടർ ഡൊമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ മീൻസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രൊസസ്സീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൊമിനന്റ് ഉണ്ട് പ്രൊസസ്സീവ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ആദ്യ എഴുതിയത് എല്ലാം തന്നെ ഡൊമിനന്റ് ആണ് ഈ ആദ്യ എഴുതിയ എല്ലാം തന്നെ ഡൊമിനന്റും രണ്ടാമത്തെ എഴുതിയ എല്ലാം തന്നെ പ്രൊസസ്സീവ് ആണ് അപ്പൊ ഡൊമിനന്റ് എന്താ പ്രൊസസ്സീവ് എന്താണ് നമ്മൾ ആ ലോസ് കുറച്ച് അടുത്ത സെക്ഷൻ ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുതി ആദ്യം വരുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഡൊമിനന്റ് ആണ് ഇപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാം തന്നെ പ്രൊസസ്സീവ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോർട്ട് കളർ പോർട്ട് കളർ ഗ്രീൻ എന്താണ് ഡൊമിനന്റ് ആണ് യെല്ലോ എന്താണ് പ്രൊസസ്സീവ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് കളർ എടുക്കും യെല്ലോ എന്താണ് ഡൊമിനന്റ് ആണ് ഗ്രീൻ പ്രൊസസ്സീവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് ഷേപ്പ് എടുക്കും റൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡൊമിനന്റ് ആണ് വിങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഏതാണ് പ്രൊസസ്സീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡൊമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ക്യാരക്ടർ പ്രൊസസ്സീവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹിഡൻ ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിഗ് പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിഗ് പ്ലാനിന്റെ എന്താണ് വാട്ടർ ദ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മോണോ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ മെന്റൽ മോണോ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഡൈ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് മോണോ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ മെന്റൽ ഒരു പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ മാത്രം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബിഗ് പ്ലാൻ എന്തെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ടോൾ പ്ലാൻ ടോൾ എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യമാണ് അതിന്റെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ബിഗ് പ്ലാൻ തന്നെ വേർ ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രോ ഓക്കെ ഡ്രോ പ്ലാൻ അതിൽ സെലക്ട് ഒരു പ്ലാന്റും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പ്ലാന്റും സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ അദ്ദേഹം ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റും ടോളാണ് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എഫ് വൺ ജനറേഷൻ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ പാരന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇനി ഈ പ്രോജനീസിനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ക്രോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ പ്രോജനീസിന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു സെൽഫ് കോർഡിനേഷൻ നടത്തി ഇതിനകത്ത് ജനറേഷൻ നടത്തുന്ന രണ്ട് പ്രോജനീസിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു സെൽഫ് കോർഡിനേഷൻ നടത്തിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ പ്ലാന്റിൽ വന്നാല് മൂന്നെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുതും മൂന്നെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുതുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ആദ്യം നിനക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് പാരന്റ് നമ്മൾ ഒരു ടോൾ പ്ലാന്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം ക്രോസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം എഫ് ജനറേഷൻ എല്ലാത്തിനും എന്താണ് വലിയ പ്ലാന്റ് ആണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതിനകത്തുള്ള രണ്ട് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് സെൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇദ
നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡോമിനന്റ് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇതിനാണ് ഈ ടി ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഹോമോസൈഗസ് ഓക്കെ ഹോമോസൈഗസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് അലേലുകളും സെയിം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അലേലുകൾ ഓക്കെ രണ്ട് അലേലുകളും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും ഹോമോസൈഗസ് എന്ന് പറയും നേരെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതെന്താണ് അതൊരു ഹെട്രോസൈഗസ് ഓക്കെ ഹെട്രോസൈഗസ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് അലയിലും വ്യത്യാസം ഒരു ടോളും ഒരു ഡോപ്പിനാണ് രണ്ട് അലയിലും വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഹെട്രോസൈഗസ് ഇത് ഹോമോസൈഗസ് അപ്പൊ ഹെട്രോസൈഗസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് അലയിൽസിനകത്ത് ഒന്ന് ഡോമിനന്റും ഒന്ന് റിസസീവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ടോൾ പ്ലാന്റ് ഇതെന്താണ് ഹോമോസൈഗസ് ആണ് ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ആണ് ഇത് ഇത് ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ എന്താണ് ഓർമ്മയുള്ളത് ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് അലൈസും കാപ്പിലിറ്റി രണ്ട് അലൈസും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഹോമോസൈഗസ് രണ്ട് അലൈസും വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഹെട്രോസൈഗസ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റിനെയും ഇദ്ദേഹം സെൽ കോളേജ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന അതിന്റെ ഒബ്സേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ മോർഫോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും മോർഫോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വലിയ പ്ലാന്റ് ഒരു ചെറിയ പ്ലാന്റ് അല്ലെ മൂന്ന് വലിയ പ്ലാന്റ് ഒരു ചെറിയ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് റേഷ്യോ എന്ത് വരും റേഷ്യോ നമുക്ക് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയും അല്ലെ മൂന്ന് വലിയ പ്ലാന്റ് ഒരു ചെറിയ പ്ലാന്റ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജീനോ ടൈപ്പ് റേഷ്യോ ജീനോ ടൈപ്പ് റേഷ്യോ ജീനോ ടൈപ്പ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജെനറ്റിക് ആയിട്ട് അലേസിനെ ജീൻസിനെ കണക്കിലാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ഹെട്രോസൈഗസ് ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ എത്ര ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ഒരെണ്ണം വന്നു അല്ലെ ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ഒരെണ്ണം വന്നു ഇനി ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലു ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ഒരെണ്ണം വന്നു ഹോമോസൈഗസ് ടോൾ ഹെട്രോസൈഗസ് ടോൾ ഇല്ല ഓക്കെ okay. 